എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള സുന്നി സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് മുജാഹിദ് അല്ലായിരുന്നു സത്യമാണ് ഞാൻ പറയണത് അന്ന് എനിക്ക് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയേ ഇല്ലായിരുന്നു ആ അറിയാത്ത മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് എന്നെ പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു പ്രേരിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എളയാബുർജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്നോട് മൂന്ന് മാസം സമയം തന്നു എനിക്ക് ഉസ്താദ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയാലും എങ്ങനെയൊക്കെയായി ഏതായാലും കേസൊക്കെ വിജയകരമായി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം സമയം തരാം ഉസ്താദ് പൊയ്ക്കോന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നേരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈർ ചുങ്കത്തറ എന്നെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സുന്നി പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് അടുത്തു കുത്തബക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രസംഗവും ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും അടി ഇടിയും കേസും സഹി കെട്ട് ഞാൻ അത് വിടാൻ പോവുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ വാക്കവി അതിനെന്താ കുഴപ്പം നമുക്ക് വാരത്തൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ വാരത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാം പങ്കെടുക്കോ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കും ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു ഡേറ്റും കൊടുത്ത് ആ ഡേറ്റിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ കാഞ്ഞിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തൽക്കാലം പോയി ജോലി ഏറ്റു ജോലി ഏറ്റപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ടീസ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്നൊട്ടിച്ച പോലെയല്ല ഇന്നൊട്ടിച്ച പോലെയുള്ള ആ വലിയ വാൾ പോസ്റ്റോ ഒച്ചപ്പാടും പോകണമെന്നല്ല ഒരു ചെറിയ നോട്ടീസ് ആ നോട്ടീസ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഴ് കൊല്ലായി ഇത് കൊണ്ടുനടക്കണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാധനം ആ നോട്ടീസും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പം ഈ നോട്ടീസ് കൈ കിട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പം ആ വാരത്ത് ഈ കാഞ്ഞിലോട് ഫോണിന് റേഞ്ചില്ല റേഞ്ചില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അന്ന് അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തകർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു സത്യം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ അതുകൊണ്ടാ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് കേട്ടോ കേട്ടല്ലോ ആ കേട്ടു ശരി എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഒരുപാട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ബുദ്ധിയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ആ പരിണിത ഫലത്തിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഞാൻ വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും അവർ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ മണ്ണ് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പോകുമായിരുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ആശയം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്നെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കണില്ല നാട്ടിൽ കുഴപ്പം വേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു കുഴപ്പം വേണ്ട ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല നിഷേധക്കുറിപ്പ് ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറക്കൂല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് പറഞ്ഞ ആളാണ് പത്താക്ക് പറഞ്ഞതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിഷേധക്കുറിപ്പ് ഇറക്കൂല ആ പണി എനിക്കില്ല കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ആ കോപ്പി ഞാൻ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം രാവിലെ പത്രം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോ ആ പത്രത്തിൽ ഒരു കോളം ഒരു പെട്ട് ഒരു 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 ഹെഡിങ് മൂന്നാം പേജിൽ സുന്നികളെ തെറ്റിപ്പിക്കാൻ ഗൂഢശ്രമം അതാരാണ് അപ്പൊ നോക്കി വാരം വാരം ബസാറിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മുജാഹിദ് പരിപാടിയിൽ തന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പ്രചരണം നടത്തിയത് സുന്നികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് കണ്ണൂർ മണ്ഡലം എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാദുഷാബാഹവി അറിയിച്ചു ഞാൻ ചന്ദ്രിക ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഔദ്യോഗികമായ ലെറ്റർ പേഡിൽ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരായിരിക്കും അയച്ചത് ഔദ്യോഗികമായ ലെറ്റർ പേഡിൽ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് പ്രസ്താവന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭീഷണിയുടെ മുൾമനയിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് അതൊരു കണക്കിന് ഹൈറായി അതൊരു കണക്കിന് നന്നായി കാരണം അന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് എന്താ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷം പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു എന്താ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവര് കാണിക്കുന്ന ജൽപ്പനങ്ങൾ ഇവര് കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള അപാകതകൾ അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി വ്യക്തമായെങ്കിലും എനിക്ക് പിന്നെയും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ സംശയം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ സംശയം എന്ന് വെച്ചാല്
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വഴികാട്ടി അലവിസ കാഫി കൊളത്തൂര് അദ്ദേഹം ഈ മൗലൂദ് കിതാബ് ഈ മൗലൂദ് കിതാബ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ മൗലൂദ് കിതാബിൽ മുഴുവനും ഉള്ളത് ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അലഹമില്ല തള്ളിയിലോ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു കാരണം എന്താ ആരെങ്കിലും ഒരു മാതൃക വേണമല്ലോ ഞാനായിട്ട് തല്ലുമ്പോ തള്ളുമ്പോ അതിന്റെ കുറിത്തക്കേട് എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് തള്ളണത് തള്ളിയ വാർത്ത കിട്ടിയപ്പ തന്നെ ഞാൻ നേരെ സുഹൈർ ചുങ്കത്തിറക്കി വിളിച്ചു ആ സുഹൈർ ചുങ്കത്തിറക്കി വിളിക്കണത് ഈ കഴിഞ്ഞ വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു മാസവും പത്ത് ദിവസവും മുമ്പാ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മൗലു കിതാബ് തള്ളി കുഴപ്പമില്ല ഇനി എനിക്ക് ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് സുഹൈർ ചുങ്കത്തറ ചോദിച്ചു എപ്പോഴും ഈ കവാടം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാ വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് രാജു വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് കാരണം പുതിയങ്ങാട് ജുമായത്ത് പള്ളിയിലാണ് ഒരു മാസം മുമ്പ് കത്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ നല്ല യോഗ്യനായ ഒരു കത്തീബിനെ അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മാസം മുമ്പ് പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഞാൻ കത്ത് കൊടുത്തു വിവരം കൊടുത്തു ഒരു മാസം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായി ഒരു മാസം ആർക്കും ആരോപണമില്ല ആക്ഷേപമില്ല ഒരു മാസം ഞാൻ അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ഹുത്ബ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ജുമാ പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെ മാന്യമായി യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പോരുമ്പോ എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഏത് മഹല്ലിൽ നിന്ന് പോന്നാലും പിന്നെ ആ നാട്ടിലേക്ക് പോക്ക് പതിവില്ല അത് എന്റെ സ്വഭാവം പോക്ക് പതിവില്ല പക്ഷെ വാരത്ത് ആദ്യമായി വന്നു എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് എന്നാ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് അതും കൂടെ പറയാലോ ഈ മൗലൂദ് കിതാബിൽ ഉള്ളത് എന്താ ഇവിടെ വ്യാപകമായ തോതിൽ ചെല്ലി വരുന്ന മാല മൗലൂദുകളിലും കുത്തുബിയത്താതി കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള അപകടാവസ്ഥ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാ സമയം ഏറെ വൈകിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നത് അതിന്റെ അപകടാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറയും കുത്തുബിയത്താണ് ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള നേർച്ച മൗലൂദ് ഓതിയാ കിട്ടുന്നത് പോലെ റാത്തീബ് നടത്തിയാ കിട്ടുന്നത് പോലെ അല്ല കുത്തുബിയത്ത് നടത്തിയാൽ ഒരു പത്ത് കുത്തുബിയത്ത് ഒരു മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു വീട് അങ്ങോട്ട് പണിയാം അതാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ കുത്തുബിയത്ത് എന്നുള്ളത് അത്രയും കാര്യപ്പെട്ട കൈമട കിട്ടുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആ സംഗതിയിൽ കുത്തുബിയത്തിന്റെ കിത്താബിലുള്ള പദാനുപാത അർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് കിത്താവ് തിരിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ തെറ്റുപറ്റിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല പാറന്നൂർ പി പി മുഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാര് ഇതിന് പരിഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പരിഭാഷ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തുക ഈ കുത്തുബിയത്തില് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതിന്റെ തുടക്കത്തില് പത്താം പേജിൽ പറയുന്നു ഒരു വരി ഞാൻ പാടുകയാ يا قطبا اهل السماء والارض غوساهما يا فيل عيني وجوديهم وغيثاهما يا ابن العليين قد احرزت ارثاهما يا خير من كان يدعى محي ديني ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു വരിയാണത് ഇതിപ്പോ സുന്നി വേദിയിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലിയെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം തുടങ്ങും ഏഹ് അതൊരു പതിവാണത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്ല അത് ചെല്ലിപ്പിക്കും ചില പ്രാസംഗികന്മാര് ഒപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ കോറസ് പാടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വായലിന് ആരവം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനൊന്ന് പറയാം ഈ അർത്ഥം പാറന്നൂർ മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസിയാര് എഴുതിയ അർത്ഥം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്രത്തോളം ഗൗരവമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേക്ക് ആകാശഭൂമിയുടെ കുത്തുബും കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഹൗസും ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായി സഹായിയുമായ മഹാൻ അവറുകളെ അതായത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് ആകാശ ലോകത്തും ഭൂമി ലോകത്തുമുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മഴയും അരുവിയും വെള്ളവും ഒഴുക്കുന്ന മഹാനെ ഇത് ജാഹിലിയ കാലത്തുള്ള മുഷ്രിക്കീങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കവച്ചു വെക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ലേ അബൂജഹലിനോട് പോയി ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് നിന്നും മഴ ഇറക്കി തരുന്നത് ആരാണ്
കുത്തുബാണ് മഴ ഇറക്കണത് ഷെയ്ഹാണ് മഴ ഇറക്കണത് അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് ഷെയ്ഹി വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടോ ഷെയ്ഹ് മുഹിയദ്ദീൻ റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാണിച്ചു വെച്ച വിഡ്ഢിത്തരം അറിയില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് മുഹിയദ് ഈ കുത്തുബിയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഷെയ്ഹിന്റെ കറാമത്താണ് ഇതിൽ പറയണത് അത് മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട ആശയം പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ തർക്കം തർക്കം എന്താ ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിയേക്കാൾ മഹാൻ ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ തർക്കിക്കണത് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്നതാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ച നീ നീ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ വിശ്വസിക്കുമോ ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ മുതലുള്ള സംഗതി വായിക്കാം ആ പുതിയ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയുകയാണ് ആ കബറിനരികിൽ പോയി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നീ എഴുന്നേൽക്കൂ ഉടനെ കബർ പൊട്ടി കീറുകയും ഉള്ളിലുള്ള മയ്യത്ത് ജീവനോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഉടനെ ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിമായി ഇത് ആരുടെ ആരുടെ കറാമത്ത മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കറാമത്ത ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞാല് ഇവര് പറയുന്നെന്താ ഈസാ നബി മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിച്ചില്ലേ ഉണ്ട് ഈസാ നബി ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹുത്താല പ്രത്യേക മോജിദത്ത് കൊടുത്തതാ ആ മോജിദത്ത് ദാവത്തിന്റെ ഭാഗാ കറാമത്ത് ദാവത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ആ മോജിദത്ത് കറാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തൽ വെളിവാക്കൽ ദാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് പ്രകാരം ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം മരിച്ചവരോട് അടുക്കൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്റെ അനുഭാഗത്തോടെ ജീവിക്കാനല്ല കുമ്പി ഇതിനില്ല അള്ളാന്റെ അനുഭാഗത്തോടു കൂടി എനിക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞ എന്താ എന്റെ അനുഭാഗത്തോടു കൂടി നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി അതിന്റെ ഒരു അപകടാവസ്ഥ കൂടെ ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹ് എത്ര പേരുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരെന്നൊക്കെ കാണാം അല്ലെ അള്ളാഹ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരിൽ കൃപ്തപ്പെടുത്തണ്ട ലാഹുവിന് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് റഹ്മാനെന്നോ റഹീമെന്നോ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും വേണ്ടില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരുപാട് നല്ല പേരുകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേർ എന്നാണ് ഇവിടെ പൊതുവായ ഒരു വെപ്പ് എന്നാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിൽ പറയണത് കേക്ക് മഹാന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരാണ് ആർക്ക് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരാണ് ആ പേരുകൾ ഇവയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ പേരുകൾ ആരെങ്കിലും ഉറുക്ക് അഥവാ ഏലസെഴുതി കെട്ടിയാൽ ഷെയ്ത്താന്റെ ഉപദ്രവം അവനുണ്ടാവുകയില്ല അത് ശരിയാ കാരണം ഷെയ്ത്താൻ പിന്നെ വേറെ പണിയില്ല ഷെയ്ത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച പണി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ പണിയില്ല ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഈ കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സുന്നികളുടെ വീടുകളിൽ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അതിന് ഇന്നലെ ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ രാവിലെ സുബൈനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നേന്ത്രക്കായി പുഴുങ്ങി നെയ്യിൽ നെയ്യിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് പാൽ ചായം കൊണ്ടൊന്ന് കൊടുക്കും അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു എട്ടെട്ടര മണിയാവുമ്പോഴേക്കും നല്ല കട്ടിയുള്ള പത്തലും കോഴിക്കറിയും വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലോഹർവാങ്ക് കൊടുക്കാറാവുമ്പോഴേക്കും അഞ്ച് തട്ടുള്ള അടുക്കിൽ ചോറും ഒരു കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ പപ്പടത്തിന്റെ കിട്ടുമായിട്ട് വരും അത് തിന്നു കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഏമ്പക്കം വിടൂല അപ്പത്തേക്കും അസർവാങ്ക് കൊടുക്കും അപ്പോഴേക്കും ചായയും കടിയെത്തും അത് കഴിയുമ്പത്തേക്കും ലേശ ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ കടലമണികളൊക്കെ തിന്നാൻ കൊണ്ടൊന്ന് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് യശാബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ഭക്ഷണം വന്ന് ഇത് അഞ്ചു നേരം തിന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടൊരു വ്യായാമം വേണ്ടേ അതിനാണ് ഈ കുത്തുബിയത്തൊക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആടി ആടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ശരീരത്തിന് ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാകും അതിന് പിന്നെ വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ത് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ അബു ഹസൻ ഷാദുലി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഷാദുലി റാത്തീബ് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇളകണമല്ലോ ഇത് ഇളകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഴയ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം അവർ ഇമ്മാതിരിയുള്ള കുഫ്രിയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൗലൂദുകളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മഹാന്മാരുടെ മതമാണല്ലോ 